Hello, everyone, and welcome to this conference, Migrants on the Nordic Labour Market in the Shadow of the Pandemic. My name is Tara Moshisi, I'm a freelance journalist and a TV host, and I'm so honoured to be moderating this important and hopefully also inspirational day. All of the Nordic countries are facing the same issue right now. The pandemic is causing increasing unemployment, and it's especially tough for those who are born outside the EU. And women face the most challenges. The inequality on the Nordic labour markets is alarming. And to overcome this problem, we need to act now. How can we work towards better in integration? What have we accomplished so far? And what is the right path forward? These are some of the issues we are going to discuss today. We will meet researchers, policymakers, and practitioners with great experience of successful initiatives and projects, both from the public sector as well as the civil society. And if you have any questions, please use the chat form in the webinar, and there you can also get technical support. It might be helpful. And if you wish to have the written interpretation, you can activate it by clicking on the closed captions in the toolbar. And the webinar is being recorded and might be published on our YouTube channel. Once again, a warm welcome to all of you. We'll start this day with Paula Lehtomäki, Secretary General of the Nordic Council of Ministers. Please go ahead, Paula. Stort tack dit till Stockholm och varma hälsningar och god morgon från Köpenhamn. Och jag skulle jättegärna hålla mitt öppningstal på ett av våra arbetsspråk här i ministerrådet, så nämligen på svenska, men jag är helt säker på att ni kan ganska lätt alla följa med. Men ännu en gång till hjärtligt välkomna till Nordiska integrationskonferensen. Och det måste jag verkligen understryka att dagens tema nästan kunde inte vara viktigare. Nämligen integrationen av flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden är en av de mest centrala samhällsutmaningarna i vår tid. Det är ett ämne som inte kommer att minska i betydelse snarare tvärtom. Det är därför också ett ämne Nordiska ministerrådet arbetar och kommer att arbeta med. Inte bara inom ramen för integrationsprogrammet utan även till exempel inom arbetslivssektorn. Nordiska länder möter ganska likadana dilemma. Vi har å ena sidan utmaningar med att det fattas arbetskraft. Å andra sidan står vi med utmaningar när det gäller att integrera inkludera och bibehålla invandrare på arbetsmarknaden. Det är ett matchningsproblem som måste vi arbeta med och också lösa. Nordiska ministerrådets vision 2030 är att bli världens mest integrerade och hållbar region. Den ska realiseras genom fokus på grön omställning, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Vi har många styrkor för att uppnå visionens målsättningar men även utmaningar, till exempel när det gäller just integration av invandrare med asylbakgrund. Om vi ska lyckas med visionen behöver vi arbetskraft med rätt kompetens och inkluderande arbetsmarknader. Det bor idag cirka 3,5 miljoner invandrare i Norden Lite beroende på hur man räknar. Fördelningen, fördelningen mellan länderna är rätt olika. En större del av invandraren är i arbetsför ålder i förhållande till invånare som är födda i Norden. Det finns alltså ett stort potential att lösa problemet med bristen på arbetskraft. Men vad då är nyckeln till lyckad integration på arbetsmarknaden? Med den kunskap vi har om integrering så vet vi att svaret bland annat är livslångt lärande eller upskilling och reskilling för att använda de engelska uttrycken. 
Mycket av den forskning som är resultatet av det senaste årets nordiskt samarbete kring flyktingar och invandrare pekar på att just utbildning har en avgörande betydelse för integrationen. Vi måste alltså säkra att livslångt lärande prioriteras och att nya invånare får den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Och här vet vi ju förstås att språkkunskaper ingår som en viktig del. Det blir nu också tydligare att det finns ett stigande behov för att stärka nyanländernas digitala kompetens. Om tre veckor träffas de nordiska ministrarna med ansvar för integrationen för att diskutera just hur digitalisering påverkar integrationen. Den digitala transformationen av arbetsmarknaden kommer få stor betydelse. Gamla jobb försvinner och existerande arbeten kräver goda digitala kompetenser. Livslångt lärande måste alltså gälla för alla inom alla områden. Att gruppen av nuanländer kommer i arbete och blir aktiva samhällsmedborgare är naturligtvis viktigt både för den enskilda men också för samhället i stort. Ett socialt hållbart och konkurrenskraftigt Norden är helt beroende av att alla deltar på arbetsmarknaden. Att alla är med. I en tid med brist på arbetskraft är det avgörande att vi använder den potential som finns hos alla invånare. Att vi lyckas med integrationen är också helt avgörande för samhällets sammanhållning, för våra ekonomier och för att bevara våra nordiska välfärdsstäter. Låt mig också passa på att nämna att det nordiska samarbetsprogrammet gällande flyktingar och invandrare ska fortsätta även ytterligare tre år, till och med 2024. Det här är otroligt viktigt och glädjande. De närmaste tre åren kommer vi att lägga ytterligare fokus på utbildning och arbetsmarknad och förstås fortsätta stödja att ny kunskap om integrationen i Norden delas med dem med den som arbetar med dessa frågor. Idag kommer vi att från olika vinklar få höra om hur de nordiska länderna arbetar med integrationen på arbetsmarknaden i skuggan av pandemi. Något som jag hoppas kommer ge inspiration till det fortsatta viktiga arbetet som så många av er bedriver. Avslutningsvis vill jag säga stort tack till våra kollegor på Nordens välfärdscenter och Nordregio för att ni ordnat den här dagen och satt samman ett så spännande program. En riktigt bra konferens önskar jag er alla. Tusen tack. Och tack så mycket för den här inledningen, Paula Lehtomäki. Kristin Marklund är projektledare på Nordens välfärdscenter. Hon jobbar med projektet Nordisk samverkan om integration. Och det här är ett väldigt spännande och viktigt projekt. Inte minst för att de fokuserar mycket på kvinnors etablering på arbetsmarknaden. För de klyftorna var stora redan innan pandemin så har de vuxit sig ännu större nu. Men det finns exempel på nordisk nytta som jobbar för att eh, vända den här trenden. Och det ska Kristin Marklund prata mer om nu. Varsågod. Tack. Ja, idag ska det handla om flyktingar och immigranters väg in på arbetsmarknaden och hur den har förändrats under pandemin. Det här är ju en nordisk konferens och tanken är ju också att vi ska utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna. Och under drygt fem år så har vi drivit det här projektet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nordisk samverkan om integration eller kläringcentralen som vi också kallas. Och som Paula Lechtomäcki sa här i inledningen så är det också bestämt att vi ska få fortsätta fram till 2024. De här åren så har vi arbetat med nordiska expertgrupper. Vi har tagit fram en, en webbsida som heter integrationnorden.org. 
Och sen har vi också jobbat med sammanställt kunskap i samarbete med Nordregio som är en annan nordisk institution som hjälper oss med forskningen som vi tar fram. Ett exempel på nordiskt samarbete det är för när vi för några veckor sedan var på besök i Köpenhamn. Och då besökte vi fonden för socialt ansvar. Och det var alltså personer som deltar i våra expertgrupper från myndigheter, från, från kommunförbund och från civilsamhället. Och fonden för socialt ansvar, de arbetar bland annat med bydelsmöda och vi kommer få höra lite mer om det här idag. Och de presenterade då sin verksamhet om hur de med hjälp av volontärer söker upp kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Och det här är en verksamhet som har spridit sig till andra nordiska länderna. Så den finns nu i alla nordiska länder. Och man har sett att det har stor betydelse för kvinnor just den här typen av tidiga insatser för att man så småningom ska komma ut i arbetslivet. Det här året så har vi haft covid-19 som ett temaområde och i våras så kom vi ut en rapport som också Nordregio tog fram som heter Who is left behind? Och rapporten handlade om den stora spridningen som, av covid-19 som var i segregerade områden i Sverige där många personer med invandrarbakgrund bor. Och den här rapporten tar upp socioekonomiska faktorer som har påverkat den utvecklingen och som ledde till att många blev sjuka. Sådana saker som trångboddhet, att man bor många personer i en lägenhet, kanske i flera generationer tillsammans. Att man reser till och ifrån arbetet kommunalt och att man har den typen av arbete som, som handlar om att man möter människor, man kanske jobbar i servicesektorn eller vård och omsorg. Den här rapporten kan ni hitta på vår webbsida. Eh, idag ska det också handla då om hur arbetsmarknaden och hur den har förändrats för gruppen utrikesfödda under pandemin. Klyftorna ökar på arbetsmarknaden när det gäller skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda. Och det är väldigt viktigt att studera vilka insatser som kan, ha, kan behövas för att stoppa den här utvecklingen. Så idag kommer vi att få höra en rapport från Nordregio som presenterar ett antal åtgärder som kan sättas in för att inte riskera att fler utrikesfödda blir långtidsarbetslösa. Den nordiska välfärden bygger bland annat på ett högt arbetsdeltagande där både män och kvinnor arbetar. Och det är viktigt att det gäller även de nyanlända. Vi vet också att många av de familjer som har kommit till Norden som flyktingar är familjer och det är många unga människor. Kvinnor står ofta längre från arbetsmarknaden. De kanske har kortare utbildning, mindre erfarenhet från arbetslivet och sen att man kanske stannar hemma på grund av barnen. En, en ganska ny rapport från Arbetsförmedlingen har visat att kvinnor missgynnas i etableringen. De är underrepresenterade i arbetsmarknadsprogram och får färre arbetsinriktade insatser. Och den typen av insatser som man vet från forskning fungerar bäst. Jämställd etablering det är en satsning då i Sverige för att kvinnor ska få samma möjligheter som män. Att få den här typen av insatser som fungerar. Och det kommer ni föra också mer om idag. Det finns också liknande satsningar i Norden. Vi har till exempel Jobbchansen i Norge som har ett väldigt bra resultat. När det handlar om kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Jag fick höra precis här innan konferensen att ungefär 76 procent av kvinnorna kommer ut i någon form av sysselsättning efter det programmet. Och det kan ni läsa mer om på vår hemsida. Innan jag avslutar så vill jag också nämna att vi har några spännande forskningsprojekt på gång. Och Göteborgs universitet, de gör en studie över utbildningsskapet mellan flickor och pojkar med, med invandrarbakgrund i Norden. 
Det finns en svensk studie som har tittat på det här som visade att det går väldigt bra för flickor som, som har invandrarbakgrund i skolan. Då går det igenom, de går vidare ofta till högre utbildning och kanske ända till universitetet. Medan man ser då att pojkarna går det sämre för. Och vi vet från forskningen att skolan är den enskilt viktigaste faktorn när det handlar om risk skyddande faktorer för barn och unga för att inte hamna i arbetslöshet och, och so- få sociala problem. Så den här rapporten den kommer titta då, de tittar på hela Norden och den kommer i januari och då kommer vi att bjuda in er till ett webbinarium och det ska bli väldigt spännande att höra vad de kommer fram till. Vill ni ha koll på vad som händer i projektet så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Gå in och titta på vår hemsida. Det mesta som vi pratar om här finns där i form av rapporter, i form av lärande exempel och också olika inspelade webbinarier kan ni hitta där. Och tveka inte heller och kontakta oss för det är en av de uppgifter vi har. Det är att vi också kan hjälpa till att tipsa om studiebesök på olika, i de nordiska länderna. Ja. Tack så mycket för det Kristin. Jag tycker vi ger en applåd. Ja. ja, men ni verkar ha många spännande saker på gång. Vad hoppas du att deltagarna får med sig från dagens konferens? Dels hoppas jag att de ska tänka på Norden, den nordiska nyttan, att man ska vända sig till sina grannländer. Jag har jobbat i åtta år i för Nordiska ministerrådet. Och jag tycker vilket område man än kommer in på så finns det en massa bra erfarenheter från andra länder. Vi är ganska lika. Mm. Men sen tänker jag också på det här som är dagens tema, arbetsmarknaden, att, skil- att skillnaderna ökar mellan utrikesfödda och inrikesfödda på arbetsmarknaden. Det är ju verkligen en viktig fråga att ta tag i. Och jag tror att det kommer att komma upp en massa lösningar på det idag. Mm. Och varför är den här dagen så viktig? Den är väldigt viktig med tanke på arbetsmarknaden och utvecklingen där. Men också, jag tycker också att det här nordiska perspektivet är särskilt viktigt. Mm. Det är det. Är det något som du själv ser fram emot lite extra idag att lyssna på? Ja, till exempel den här rapporten från Nordregio som tittar just på arbetslösheten i Norden och hur den har förändrats under, de här, under pandemin. För det är ju intressant. Det kan ju hända saker under pandemin som snabbt återhämtar sig när det går bättre. Nu vet vi inte riktigt vilket läge vi är i när det gäller pandemin. Är vi efter eller mitt i? Det är lite oklart. Mm. Men, men det kan ju också vara så att vissa personer som hamnar utanför arbetsmarknaden under pandemin, som har varit så långvariga, det kan vara svårt att komma igen sen om man är borta i två år. Mm. Tack så mycket för det. Tack så Kristin. mycket. Tack. Ja, vi ska ta och rigga om lite grann här. Jag hoppas vi kan få ett till bord till exempel. Kanske ett par vattenglas. För nu ska jag få sällskap här på scenen av fyra otroligt klippska personer. Integrationen på arbetsmarknaden det är ju någonting som alla nordiska länder kämpar med. Och strategierna skiljer sig åt en hel del mellan länderna. Men vilka åtgärder har då visat sig vara de mest effektiva? Och vad kan vi lära av varandra? Det ska vi prata om nu. För ni ska få träffa representanter från var och en av de nordiska länderna. Tyvärr har vi inte Island med oss idag. Och de ska få Sju, ja, max åtta minuter på sig att berätta om var sin integrationssatsning som de är liksom lite extra stolta över. Och mot slutet så blir det också en diskussion. Nu ser jag att de står här och trampar och är ivriga på att få komma ut. Är alla mycket då klara? Tummen upp. Varsågoda och kom hit. Härligt. Jag tar och häller upp lite vatten till er så länge. Vad skönt att inte behöva stå här själv en stund. Perfekt ju. Så, varsågoda, lite vatten till er. Tack. Känns det bra? Absolut. Ja, vad härligt. Yes. Ni ska få träffa Peter Svane från Danmark och utlännings- och integrationsministeriet. Från Finland har vi med oss digitalt Anne, eh, förlåt, Anna Brun från arbets- och näringsministeriet. Anna, är du med oss? Jag har inget svar. Trevligt att vara med. Ja, härligt. Från Norge har vi med oss Benedikte Hollen från Integrations- och mångfaldsdirektoriatet. Och från Sverige Anders Ljusberg från Arbetsförmedlingen. Ja, nästan. Anders Ljungberg. Förlåt. Nu blir det rätt. Nu blir det rätt. Nu blir det rätt. 
Eh, och bara för att jag sa fel på ditt namn så kommer jag då trösta dig med att du får börja, Anders. Ja, ah, tack. Så varsågod, du har eh, exakt sju till åtta minuter på dig ja. att berätta om en, stolt, om en stolt satsning som ni har gjort i Sverige. Jag vet inte om mina bilder finns att visa, möjligtvis. Eller jag tar det bara kanske muntligt. Den här tror jag att det är. Varsågod. Och det var inte mina bilder. Det var mig. Ja. Ska vi... Har vi ska ordning kanske? Ja. Ska vi ändra på det eller ska vi ändra på vem som börjar prata? Ska vi kanske enkla som du? Kanske ja. enklast. Vi är flexibla. Nu fick du inte ditt tröstpris ändå. Nej. Det kan... varsågod, varsågod Peter, du får berätta om, om det, Danmark. Det gör vi. Mm. Jag, vill inte, jag är inte speciellt stolt av det jag ska presentera. Det är ett, ett nytt politiskt utspel, men det är så intressant. Så jag tänker att det är viktigt att, att vi får presentera det i stedet för att jag presenterar något som jag är stolt av. Men i första omgången, jag har lovat att säga långsamt, så, så jag förstår vad jag säger. Um, I första omgången för, för att ramme sätt, hvordan ser det ud i Danmark nu efter pandemin, så har jeg taget de seneste ledighedstal. Øhm, og lige nu ligger ledigheden på under 100.000 fuldtidspersoner i Danmark, og det er det laveste niveau siden januar 2009. Så øh, vi, er ikke, øh, vi er ikke i en krisesituation på den måde. Men der er andre ting, der er problematiske i Danmark. Øhm, og det er blandt andet, hvis man ser på mit næste slide, det er, at 6 ud af 10 øh, Indvandrer kvinder fra det vi kalder Menap, landene plus Tyrkiet, står uden for arbejdsmarkedet. Øhm, og i den gruppe, der har hver fjerde kvinde været på det vi kalder kontanthjælp, altså bidrag, øh, i mere end 10 år. Og den målgruppe fylder ca. 5% i Danmark, så de er stort overrepræsenteret i, i den sammenhæng. Øhm, nu så I, jeg ved ikke om den første kom med. Men det her nye politiske udspil har en overskrift, der hedder 37 timer, 37 timer. Øhm, det er en, en almindelig arbejdsuge i Danmark, 37 timer. Og tanken er, at alle skal bidrage, også hvis man får bidrag, altså ydelse, som vi kalder det for i Danmark, skal bidrage 37 timer for sin ydelse. Øhm, det er vel regeringen af to årsager. For det første bygger samfundsmodellen på, at, øh, at folk er i beskæftigelse. Det er vores velfærdssamfund. Og for det andet, så øh, kan man se på den forskning der, at familier klarer sig bedre, hvis familien er i beskæftigelse, både mor og far. Øhm, og hvis du ser på, at 6, altså 6 ud af 10 ikke er i arbejde i den her målgruppe, så gælder det kun for, for 14 procent af børn med dansk oprindelse, at de har en mor, der ikke er på, på arbejdsmarkedet. Øhm, yes. <tryk> Og jeg siger hele tiden, at regeringen mener, det er simpelthen fordi, det er et politisk udspil, det er ikke forhandlet på plads, så det er ikke politik endnu det her. Men det, øh, vores tal de viser, det er, at, øh, at regeringen mener, at der er stillet for få krav til den her gruppe i for lang tid. Specielt dem, der har været i længere tid i Danmark, får meget lidt indsats eller aktivering, som vi kalder det for. Øh, og de kan se timeantallet her, og der er ret langt op til de her 37 timer, hvis man er vant til at få aktivering i fire timer per uge, som det ser ud lige nu for, for ikke-vestlige indvandrere, der er på kontanthjælp. Nu når vi taler Danmark, så er det altid, at det er helt forfærdeligt, men hvis vi lige kigger på målgruppen og ser, hvor stor den er, så er det jo ikke voldsomme store tal, det drejer sig om, men det fylder rigtig meget i debatten, den her målgruppe. Øhm, og det, den her 37 timers arbejdspligtsmodel skal indfases over en, en, en længere periode så kommunerne får en chance for at vende sig til, at de skal aktivere borgerne i 37 timer. Det er en, en stor opgave for kommunerne, og det er alle bevidste om, og det kræver rigtig, rigtig meget. Øhm. Udspillet omkring de her 37 timer går ligesom ud på, at man får ydelse for 37 timer, og hvis man så ikke møder op til sin aktivering uden en, en lovlig grund, jamen så vil man blive trukket i sin, sin ydelse. En til en. Øhm, og det er så baseret på, at altså, det er så stadigvæk for, for borgere med, med, med det, de definerer som integrationsbehov. Så det er både helt ny ankommende, men det kan også være borgere, der har været i, i Danmark i en længere periode, men som måske ikke har et, et, et tilstrækkeligt godt dansk niveau stadigvæk, for eksempel. 
Øh, der er stadigvæk mange uklarheder i, i det her forslag, og det skal selvfølgelig forhandles på plads. Øh, bare for at vise, hvordan regeringen tænker sig, at en, et ugeskema kunne se ud, så fylder det her, de kalder for nytteindsats, rigtig meget. Og det er lidt øh, svært defineret, hvad det egentlig drejer sig om, men... men som udgangspunkt så er det, at man, man hjælper hos en offentlig arbejdsgiver med, med opgaver, som ikke er defineret som almindeligt arbejde. De nævner sådan noget med at kunne hjælpe til med at gøre rent i, i børnehaven, når det er corona, og få tørret legetøj af og sådan noget, som ikke er en del af den almindelige arbejdsopgave. Det bliver super spændende at se, om de kan nå til enighed omkring det her. Det er politisk kontroversielt, og der er rigtig mange spørgsmål for alle parter, der skal ud og udføre det her i virkeligheden. Så vi glæder os meget til at se, hvad, hvad resultatet bliver også der sidder på embedsmandsniveau. Mm. Yes. Tak så mycket. Mm. Jeg vender mig til Finland og til Anna Brun. Anna, vil du berätta om en integrationssatsning, som ni har gjort med fokus på inkludering? Ja, tack. Och jag hoppas att ni hör mig väl, även om jag deltar så här per Zoom. Det är där trevligt att vara med och tack för inbjudan. Och det där, jag kunde mycket väl ha tagit min presentation på svenska, men nu förstod jag att, att det var också ett, ett alternativ att ta presentationen på engelska och till och med äh, i vissa fall önskvärt. Så nu kommer jag att ha min presentation på engelska. Hoppas att det passar. Och jag har en powerpoint här som jag förstår att jag själv kan dela genom att dela min skärm. Hoppas att det är ok. So, a few words about uh, current uh, integration policies in Finland. Uh, so, we are talking about uh, the labor market and the COVID pandemic. As, uh, and as, of course, as in other European countries uh, during the pandemic, uh, migrants' uh, unemployment has increased more in Finland compared to their native-born peers. And uh, we see that the main reasons behind this difference uh, uh, are uh, migrants' vulnerable situation in the labor market, uh, as well as their overrepresentation in sectors that have suffered the most from the pandemic, such as tourism and the restaurant industry. Uh, another explanation between the differences in the in the labor market situation. Uh, in the Finnish labor market uh, between migrants and native-born people is that uh, migrants in Finland have clustered in the capital region, where the consequences of the pandemic have been most severe. Uh, studies also show that uh, immigrants' employment <clears throat> is more sensitive to economic fluctuations than that of the employment of native-born people. So the result of this is that we now have in Finland quite a few unemployed job seekers uh, who have been living and working in the country for some time, but do not have proficiency in the Finnish language. So we are now talking about a group that is perhaps not uh, at the center of traditional integration policies, but of people who have come to Finland to work, uh, have been in the labor market, but then uh, due to the pandemic have uh, had to uh, quit their jobs. So these people have, uh, as I said, not traditionally been uh, the focus group of integration uh, policies or integration training. Um, and uh, they are a difficult target group for general employment services as well. This has been a problem already before the pandemic, but the pandemic has increased uh, this issue. And then I would like to move on to the, to the uh, current uh, uh, integration policies and the reforms that we are making in Finland at this moment and how we are actually answering this uh, question that I uh, told you about. So the government of Finland gave in uh, June this year 
a large comprehensive uh, reform uh, uh, report to the parliament. And the aim of the report is um, to reform the Finnish Integration Act altogether. Uh, we want to accelerate immigrants' paths to work and education, as well as promote inclusion of migrants in working life and uh, support migrant women and their employment. The report is available in Finnish and in Swedish uh, behind the link uh, that is in this presentation. And the general answer, of course, is to improve our service systems so that they will better cater for immigrants' need in the labor market. Um, so, um, how does this... Uh, uh, actually then link to the fact that we have more and more uh, unemployed job seekers that have been in Finland uh, sort of longer time and they are not available for, for the uh, employment services. So uh, one thing that we want to improve is that we want to strengthen the availability of low threshold guidance and counseling that is available for all migrants in Finland. So then it uh, is for migrants, uh, regardless of the basis of immigration or life situation or time of residence. So we want to uh, strengthen the availability of guidance and counseling for all groups uh, coming to Finland and living in Finland. We also want to improve equal access to integration services. Um, and. Uh, the OECD looked at the Finnish uh, integration system a few years back and they criticized us for having a dual system where the employment services are responsible for organizing services for unemployed job seekers and the municipalities are responsible for organizing services for other groups than unemployed job seekers, such as parents taking care of their children at home. And the OECD uh, saw this system as uh, not functioning in the best possible way. So in this re uh, reform that we are going to do in Finland, um, the main responsibility for the integration of all groups of migrants will go to the municipalities. So the uh, uh, responsibility for also for unemployed job seekers will be transferred from uh, the government to the municipalities. And this is, of course, a big reform. It's linked to a general reform of the employment services, uh, which also will be transferred from the government to the municipalities from the beginning of 2024. Um, so how will this, uh, or how, how do we see that this reform will uh, improve the situation of, of labor, of people that have uh, moved to Finland uh, to work? We see that the municipalities have a good possibility to, to work on the local level. Uh, they also know, of course, uh, very well the labor market situation on the, on the local level. Uh, and also, uh, at the same time, we are continuing support for work-based migrants uh, within a specific program called the Talent Boost program that we have been implementing uh, since uh, 2017. And within this program, we, for example, want to support language uh, training uh, for work-based uh, work migrants uh, at the workplace. So there's a possibility to learn Finnish and Swedish uh, at the workplace if, if, the, uh, if that's okay for the employer. So this was what I wanted to lift up uh, in my presentation. Thank you very much. Tack så mycket för det, Anna från Finland. Alltså, mycket man blir nyfiken på där. Jag hoppas att vi kan snappa upp lite frågor senare. Vi rör oss snabbt till Norge och till Benedikte. Varsågod. Tusen tack och tack för invitation att komma hit. Det är väldigt spännande att höra erfarenheter på tvärs av de nordiska länderna. Jag är väldigt glad av att delta i en av expertgrupperna som Kristin visste, fra, visste till i sted. Det är väldigt nyttigt, rätt och slett i det praktiska arbetet. Jag tänkte jag först skulle se, si, ska vi se om jag får åt mina följer här där. Jag tänkte jag först skulle se si lite grann om integreringspakker och midlertidiga lover grundat pandemin. 
Eh, for våren 2020 blev det som en del av regeringens krisehåndtering i forbindelse med coronapandemien satt av midler til en integreringspakke for å gi styrket opplæringstilbud for nyankomne innvandrere under pandemien. Og da blev det også innført midlertidige lover som i hovedsak legger til rette for nødvendige tilpasninger i opplæringstilbudet, for eksempel ved nedstengning av opplæringsstedet. Og midlertidige lover har åpnet for forlengelse av introduksjonsprogram og for norsk opplæring, og da også inkludert karriereveiledning og revurdering av mål for introduksjonsprogrammet. Integreringspakkene har også inkludert ekstra midler til karriereveiledning og til jobbsjansen, som det ble vist til i sted, som er et arbeids- og utdanningsrettet program for innvandrerkvinner. Og jeg vil bare si i forhold til resultater, så har det vært 76 prosent overgang over tid. I 2020 var da resultatet 73,5 prosent gått litt ned, men gitt situasjonen så synes vi det er ganske godt. Det har også blitt tildelt midler for å øke bruk av nettbasert norsk opplæring og midler til norsk trening og informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner. Så det har vært tre tiltakspakker så langt, og ytterligere endringer i lovverket for å forlenge tiltakene frem til sommeren 2022 er til behandling i Stortinget akkurat nå. Og så midt i pandemien så har vi altså en integreringsreform, for vi har kommet et lite stykke lenger, kanskje sånn sett, enn det Finland har. Det var spennende å høre om det. En viktig bakgrunn for integreringsreformen er at vi ikke har klart å dekke dette gapet mellom den kompetansen den enkelte flyktning har med seg og det som kreves i arbeidsmarkedet. Og formålet med integreringsreformen er å styrke kvalifiseringstiltakene overfor flyktninger og innvandrere. Og gjennom dette skal de få da større mulighet til å få en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Og det er jo som på, sikkert som de andre landene at alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet som blir tilbudt da i kommunene. Gjennom introduksjonsprogrammet så skal man jo da få lære norsk og få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv og utdanning dersom de trenger det. Og ferske tall fra arbeidsmarkedsetaten i Norge viser at 29 prosent av langtidsledige innvandrere, og med langtidsledige, så da er det over 52 uker, har utdanning på grunnskolenivå eller lavere. Tilsvarende tall for ikke-innvandrere er 11 prosent. Og dette forteller oss jo at utdanning er av veldig stor betydning for innvandrers tilknytning til arbeidslivet. Sentralt for denne reformen er jo da innføringen av en ny integreringslov, det er faglige anbefalinger om innhold i introduksjonsprogram, nytt obligatorisk innhold og en digital fagressurs for uh, introduksjonsprogrammet. Uh, integreringsloven har et hovedgrep, og det er at det skal tilpasses i større grad det den enkelte flyktning har med sig av kompetanse. Og en svært viktig intensjon med både reformen og med loven er at flere skal kunne ta formell utdanning innenfor rammene av introduksjonsprogrammet. Alle flyktninger skal nå få kartlagt sin kompetanse, og denne kartleggingen skal minst omfatte hvilke språkkunnskaper, hvilken utdanning, arbeidserfaring eller annen relevant kompetanse den enkelte har med seg. I tillegg skal alle flyktninger få karriereveiledning før oppstart i introduksjonsprogrammet. Og for å få et mer tilpasset tilbud til den enkelte og bruke ressursene mer smart, så er det da innført differensiert programtid for deltakere i introduksjonsprogrammet. Det vil si at programmet nå kan vare fra tre måneder og inntil fire år avhengig av hva slags kompetanse den enkelte har med seg og hvilket sluttmål man har for deltakelse i introduksjonsprogrammet. Og dette målet kan for eksempel være å fullføre videregående opplæring eller å bli kvalifisert for arbeid i en bestemt bransje. Og et av hovedgrepene i integreringsloven er også at fylkeskommunene, det vil da si regionene, får et større ansvar på integreringsfeltet i Norge. Vi har per i dag 11 fylkeskommuner. De skal da blant annet utarbeide planer for kvalifisering, sett opp mot regionale arbeidsmarkedsbehov, anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune, og være ansvarlig for å legge til rette for denne karriereveiledningen, som jeg nevnte i sted. Og de får også ansvaret for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til deltakere som går i videregående opplæring på fulltid som en del av introduksjonsplanet. 
uh, ja, upplärningen norsk och samhällskunskap är er obligatorisk för alla deltagare i introduktionsprogrammet. I tillägg är er det obligatorisk att det ska vara arbets- och utbildningsrättet innehåll. Men i tillägg har vi då med ny lov fått nytt obligatorisk innehåll ved det vi då kallar livsmestring i ett nytt land för det första. Det ska bidra till att den enkelte deltagare får kunskap och färdigheter som ger ökt möjlighet för att mestre det och leve i ett nytt land och være en resurs för sig selv, familjen sin och lokalsamhället. Og denna upplärningen består av två huvudbolkar, migration, hälsa och mangfold, och karriärkompetens som då inkluderar kunskap om arbete och utbildning i Norge. Föräldrevägledning ska bidra till att skapa trygge föräldrar som kan ge barnen en god uppväxt och därmed främja integrering i Norge. Och denna upplärningen ska bidra till att deltagare i introduktionsprogrammet får kunskap om hur det är er att vara förälder i Norge och vilka tillbud de kan benytte sig av. Och utöver det obligatoriska innehållet så ska ju det övre innehållet då tillpassas den enkelte deltagare i form av för exempel branschkurs, arbetspraxis, arbetstiltak, arbetsmarknadstiltak eller då utbildning som det då är er ett stort fokus på. Och så vill jag avslutningsvis alltså vi snackade om det var något vi var stolta av eh, så har vi laget en fagresurs det är er alltså en digital väglednings eh, resurs eh, som eh, blev lanserad av 7 januari i år. Detta är er försidan av den fagresursen och här har vi då samlat fagliga anbefalningar, regelverk, verktyg och information om innehållet i introduktionsprogrammet. Så det ska vara ett väldigt sånt praktisk opp- Altså et sted hvor man kan ta og finne den information man trenger når man jobber konkret med kvalificering av flyktninger og innvandrere i kommunene. Så målgruppen er først og fremst ansatt i kommunene, men også andre samarbeidspartnere kan jo ha nytte av innhold i denne fagressursen. Og siden lansering så har vi haft over 350 000 sidevisninger og omtrent 1200 sidevisninger hver dag. Så vi ser at denne er i flittig bruk. Ja, tack. Det var det jag tänkte jag skulle säga. Si. För det första. Tack så mycket Benedikte. Här blir man nyfiken på många olika punkter, speciellt föräldravägledningen tycker jag. Den vill jag gärna höra mer om snart. Ehm, ja, från Danmark till Finland till Norge ska vi nu hit till Sverige. Anders varsågod. Tack. Ja, Anders Jumba heter jag som sagt och är ens chef på analysavdelningen här på Arbetsförmedlingen. I vanliga fall så arbetar jag mycket med prognoser, arbetsmarknadsprognoser, yrkesprognoser och även mycket kring arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Men idag så är det fokus på en ny reform som ska komma skall på den svenska arbetsmarknaden som kallas det för etableringsjobb. Och på engelska kanske entry agreements. Vi har kanske inte det exakta engelska ordet än men det kommer. Men lite kort då, och inf- eller vad som händer just nu i alla fall på arbetsförmedlingen så tror jag att ni känner väl till att Arbetsförmedlingen är mitt uppe i ett stort reformeringsarbete <skratt> och eh, tanken är att mycket av det ska falla på plats eh, till slutet av nästa år. Och man kan säga lite förenklat att grundtanken är att eh, mycket av de matchande, rustande insatserna som tidigare har gjorts av Arbetsförmedlingen ska numera utföras av fristående aktörer. Och att vi då Arbetsförmedlingen ska upphandla dem och sen att man då som arbetssökande kan välja en, en leverantör då. Och sen så ska leverantören få ersättning efter hur väl man lyckas och så vidare. Så det är en del i det som pågår. Sen är det såklart att vi, liksom övriga länder, arbetar med nu att försöka komma till rätta med det som har hänt efter pandemin. För det vi har sett då, det är ju att långtidsarbetslösheten har ökat i Sverige. Och ungefär för att få en uppfattning så ungefär 50 procent av de som är inskrivna på den svenska arbetsmedlingen är långtidsarbetslösa. Det vill säga att de har längre arbetslöshetstid än 12 månader. Och den gruppen har ökat då sedan mars förra året. Så då kan vi konstatera att det finns ett behov av både utbildning och omställning. Vi ser också att arbetsmarknaden har ju också under pandemin förändrats och blivit mer digital. Så att det ställs andra krav också på arbetsmarknaden. Så det vi behöver göra då, det behöver hitta sätt då för att stimulera anställningar. Och vi vet också då att subventionerade anställningar är ett bra verktyg för att kunna få en första, ett första arbete, få ett första man säger, möjlighet att få en kontakt med arbetsmarknaden och få erfarenheter. Så att vi vet också det sedan ja, från forskningen också att just subventionerade anställningar är ett bra verktyg för att, då, att till exempel att få ett första jobb när man kommer som 
ny till Sverige eller om man har varit en längre tids arbetslöshet. Så det kommer det här då som är det nya, ett nytt subventionerat ersättningssystem som vi då kallar för etableringsjobb. Och här är det då att försöka skapa förutsättningar för de som är nyanlända men även de med längre tid och av arbetslöshet att de ska få en chans till ett arbete, få erfarenhet, få ett kontaktnät gör att de har lätt att söka andra jobb i framtiden. Och grunden eh, bakom det här initiativet, det kommer ju från de, de, de fackliga parterna på den svenska arbetsmarknaden. Det är parterna helt enkelt, både alltså Svensk Näringsliv, LO, Unionen eh, tillsammans då ett initiativ här som de kom med 2017 eh, som de kallade för etableringsjobb. Och nu har då regeringen bestämt att det här ska införas under nästa år. Och jag tror att det finns också nu en, det ligger hos den europeiska ministerrådet också, eller kommissionen förlåt, som ska också då fatta beslut att vi kan gå vidare med det här initiativet under nästa år. Men vi håller på nu på arbetsmedel och förbereder för det här under nästa år att det ska kunna introduceras. Ja, och va, hur kommer det fungera? Eh, ja, det är ju då att först och främst att det här är något som parterna på den svenska arbetsmarknaden har då kommit överens om och att det är tanken att det ska finnas kollektivavtal, man kommer då bestämma sig för vilka branscher det här kommer att vara aktuellt för, det vet vi inte än så länge, men det kommer att komma information kring det. Eh, och som jag var inne på tidigare, det här är ett sätt då att underlätta etableringen helt enkelt då, eh, på den svenska arbetsmarknaden. Och eh, det som är nytt, det är ju då att ersättningen till den som är arbetssökande som får det här etableringsjobbet den får sin ersättning från två delar. En direkt då från arbetsgivaren men en del också från staten, alltså the state. Så att det är det nya då kan man säga. I vanliga fall så brukar ju ersättningen eller subventioneringen gå till arbetsgivaren. Och det som också är sagt här då att man kan ha den här tjänsten, eller förlåt, den här ja, tjänsten i två år är då tanken max. Och det som också är nytt då det är att vi då som arbetsförmedling vi ska då inte behöva en massa göra någon slags arbetsmarknadspolitisk bedömning om det här är relevant eller inte, utan hittar man ett, ett, ett etableringsjobb och man då kan ansöka om det så ska man också få det beviljat och vi ska då eh, ersätta och även följa upp då att det, allting fungerar rätt. Um, så att det här, ja, som jag nämnt tidigare, det här är då ett, ett, eh, behövs ett kollektivavtal i botten, man bör bestämma vilka branscher det handlar om eh, och sen då att eh, vi då som arbetsförmedling vi kommer då att administrera själva ansökningsprocessen och sen också då bestämma och besluta om man kan få det här etableringsjobbet. Och sen är det då Försäkringskassan som då betalar ut själva ersättningen till individen. Och vi har ju då en viktig roll, såklart Arbetsförmedlingen, att följa upp att allting går på rätt sätt tillväga. Och vad är då tanken? Vad är vi då har förväntningar på det här nya initiativet? Tanken är som sagt att det här ska leda till en i förlängningen till en tills, tills vidare anställning för individen. Och tanken är ju då att man då under de här två åren får möjlighet då att, att utvecklas på arbetsplatsen, man får kompetensutvecklingsinsatser och man får erfarenhet. Man får också på sitt CV då att man har gjort det här, det här arbetet man kan visa upp också då för framtida arbetsgivare. Men inte minst också då så får man ju ett nätverk också, man får alltså referenser för framtida jobb. Så att det är det som är tanken bakom den här reformen. Och målsättningen är då när det är på plats fullt helt och hållet att ungefär 10 000 då individer ska kunna ha den här, den här tjänsten när det är fullt massa genomfört. Så det är målsättningen. Och som sagt, förhoppningen är då att det ska kunna då etableras och finnas på den svenska arbetsmarknaden under första halvåret nästa år. Tack. Tack så mycket. Tack till hela panelen. Mm. En hel del punkter som man blir extremt nyfiken på här tycker jag. Till exempel tänker jag på Anders att det här etableringsprogrammet ska pågå under två år. Vad händer efter det? Ja, alltså det, är ju, det vi vet också av erfarenhet är ju att det ofta krävs en kedja av insatser för att kunna få det här massa starka fotfästet på arbetsmarknaden. Så att det är klart att efter de här två åren, förhoppningen är så klart att man då är så pass massa konkurrenskraftig att man kan kanske till och med vara kvar på arbetsplatsen eller söka ett annat jobb om man då har meriter som gör att det är mycket lättare då att, att konkurrera. 
För att den svenska arbetsmarknaden är ju också väldigt kvalificerade jobb på den marknaden och där behöver man då ha väldigt stor kompetens och man behöver minst ha gymnasieutbildning i botten för att kunna riktigt stå sig stark i den konkurrensen. Mm. Så förhoppningen är ju att du har ändå skapat förutsättningar och om det inte är tillräckligt, ja men då får vi se vad det finns för andra möjligheter efter själva den insatsen. Men ofta så krävs det kanske en kedja av insatser tills man får det här till svidareanställningen. Och då efter två år, då går staten inte in och ersätter mig utan då får ja. arbetsgivaren ja. betala fullen. Ja. Man hoppas att de gör det också. Ja. Um, jag tänkte på Anna, hoppas att du är med oss fortfarande från Finland. Um, ni har båda varit inne på vikten, eller alla har varit inne på vikten av att snabbt få ut människor i arbetslivet och till utbildningar. Vad skulle du säga är det viktigaste steget för att, som du uttryckte det, kunna accelerera? Ja, det där att, att göra processerna snabbare är också någonting som den finska riksdagen har ställt ett stort fäste vid och som vi har som en åtgärd inom, inom det där, den här rapporten som, som regeringen gav i juni i detta år. Och det där... Uh, det krävs naturligtvis en mångfald av olika åtgärder. En åtgärd som jag nämnde var den här att vi kommer att fästa stor uppmärksamhet vid att det ska finnas sådana här informationstjänster på olika håll i landet med låg tröskel där man kan komma in och få den här grundläggande informationen och också få hjälp att komma vidare till annan service. Sen kommer vi inom den här, eller det ingår ett förslag inom den här rapporten som blev färdig i juni som går ut på att vi kommer att omforma våra integrationstjänster till ett sådant här integrationsprogram. Och här har vi lite tittat efter modell från andra nordiska länder att vi kommer att ha ett mer enhetligt introduktionsprogram som också det där erbjuds för sådana personer som är utanför arbetsmarknaden. Och det här är då en grupp som tidigare har stått utanför tjänster ganska långt i Finland. Alltså till exempel föräldrar som sköter sina barn hemma. Att man ska få grundläggande information om det finska samhället. Att man ska få information om hur det sedan efter föräldraledigheten kan vara aktuellt att, att komma vidare till arbetsmarknaden. Att helt enkelt tas inom ramen för de här tjänsterna genast i början istället för att vänta på att föräldraledigheten tar slut och, och sen först komma inom, inom ramen för de här tjänsterna. Jag tänker att det är åtminstone ett konkret sätt som, som vi kan försöka försnabba de här processerna. Tack. Tack Anna. Peter, jag tänker på att du verkar missnöjd med resultaten i Danmark. Eh, vilket kanske inte är så konstigt. Mm, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som man gör när man försöker få ut nyanlända eller invandrare på arbetsmarknaden i Danmark? Ja, jag, vet, jag vet ikke om jag, jag är otillfreds med, med resultatet. Det har presenterat nu är ju självklart mycket politisk kan man säga. Mm. Det är också riktigt många ting där, där har gått gott. Men... Der er måske en, en tendens til i Danmark at fokusere lidt på det, der ikke fungerer så godt. Det kan være det, det politiske landskab i Danmark, der, der gør, at man fokuserer meget på det. Mm. Øh, I Danmark har vi jo været igennem meget det samme, som det, der blev præsenteret for, for Sverige, og også omlægningen, som, som Finland præsenterer. Den har jo fungeret mange år i Danmark. Og, altså, det vigtigste lige nu for at skabe resultater i Danmark, det tror jeg, at man ligesom fokuserer på de ting. Hvad er det, der fun- Hvad er det vi oplever, der fungerer? og at vi får lov til at gøre mere af det, det er det, kommunerne efterspørger. Og det er jo kommunerne, der, man siger, der har og har længe haft ansvar i Danmark for øh, hele arbejdsformidlingsprocessen. Der har ikke været en statslig arbejdsformidling, der har, der har kontrolleret og styret det. Det er op til kommunerne. Øh, de efterspørger mere frihed til at, 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 at gøre det, de mener, der fungerer, og ikke så meget statslig regulering oppefra, som de, de oplever lige nu. Og, der kan man sige, der hjælper det her udspil nok ikke på, på det. I hvert fald ikke sådan, som det er præsenteret nu. Men øh, det må vi se, hvordan det, det lander. Mm. Hvilke er det nogle tanker hos dig, Anders, situationen i Danmark? Nej, jeg tycker bare interessant just det her øh, kommunens stat kontra hur øh, utvecklingen ser ut over tid. Jeg mener, etableringsprogrammet i Sverige var jo et kommunalt ansvar initialt. Jo. Og sen gick det over til, til arbejdsmedlingen. 
Och vi tror väl att vi kommer fortsätta ha det ansvaret framöver. Det vet vi inte. Vi vet ju inte alla detaljerna än riktigt. Mm. Vi tror ändå att vi kommer ha det ansvaret. Och sen har vi samma diskussion kring nu när vi bygger upp och reformerar myndigheten. Att det här, vilka blir kommunernas roll då i den här arbetsmarknadspolitiken? Kan de vara en sån här fristående aktör i ett konkurrenslovat system? Det är inte heller riktigt klarlagt exakt hur det kommer att fungera. Så att här kan vi nog, tror jag, jag tror det är nyttigt här att ta in alltså, erfarenhet från nordiska länder. Vi har ju så lika åttad arbetsmarknad förutsättningar så jag tror vi kan ha mycket erfarenheter att bara genom att prata med varandra. Mm. Mm. Så att den här konferensen är ju ett, ett, ett led i det helt enkelt. Mm. Och du nickar också, Benedikt. Ja, absolut. Det är väldigt intressant att höra vad man tänker i de olika länderna. Även om det någon gång kan vara lite svårt att översätta, för vi har lite olika organisering. I Norge så är det ju kommunerna som har ansvar för att tillbyta introduktionsprogrammet, men det är ju helt avhängig av att samarbeta da med regionerna som har gymnasiet, sant? eller da med arbetsmarknadsetaten NAV i Norge som har arbetsmarknadstiltagen. Så det är väldigt många tiltag och virkemedel som ska virka samman för att man ska få till gå löp och man må ha många tanker i huvudet samtidigt för det är one size doesn't fit all. Mm. Så nu är det ju väldigt stort fokus på detta med formell upplärning i Norge och det är väldigt bra. Det tänker jag är jätteviktigt att man har fått så mycket lagt så mycket vekt på. Och samtidigt så har vi eh, målgrupper som det vill vara väldigt svårt att få helt fram till fullfört vidaregående eller fullfört gymnasiet. Vad tycker jag tänker du på då? Nej, de som har väldigt lite kompetens fra før. De som, har, som kommer och kan ikke skriva och läsa på eget språk. Jag menar att vi ska ikke ska ha mål, men kanske målet heller kan vara att samarbeta med arbetsgivare för exempel om att öppna delkompetens så att man kan få komma in i arbetsmarknaden via det. Och så kan man heller eventuellt se på sikt om det är möjligt att bygga på det. Men vi må tänka mer på det då. Det här med i Norge så driver vi och har försök med modulisert fag- och yrkesopplæring, hvor man har delt upp läroplaner inne för gymnasiet för vuxna så att du kan ta en bit av gången. Då kan du enten ta det sekventiellt eller du kan ta något och så vänta och ta andra delar när du har gått en stund och det passar din livssituation. Jag tänker att det är nog vi må se närmare på också för de som står väldigt långt unna arbetsmarknaden. Mm. Och det är spännande att höra om detta med den svenska modellen och hur man får en ny modell hvor man in- involverar arbetsgivare i större grad då. Det syns är väldigt intressant. Mm. Det finns ju en rad olika åtgärder för att försöka vända den här negativa trenden som ni har presenterat. Olika åtgärder. Det som jag tänkte stack ut lite i Norge, det var två saker jag tänkte på. Dels just med kartläggning av kompetensen mm. bland de som kommer hit. Berätta, hur använder ni er av den för att integrera människor på arbetsmarknaden? Ja, det är ju det är ju helt nytt, sant? Altså, det, det blir, de som kommer ska ju kartläggas enten i asylmottag eller då för de kommer från flyktingläger, eh, alltså de som är överföringsflyktingar eller i dag i kommunen, eh, hvis man är familjeenförent med en som allerede har uppehåll i Norge. Och så ska man ju då bruka denna eh, när man då får karriärvägledning, ska man ju bygga vidare på den kartläggningen som är gjort. Detta är ju ett mål om att inte man ska måtte fortælle sin historia många många gånger. Man ska bygga på det som allerede är kartlagt. men i förhåll till det med karriärvägledning är det nog som ska bli gitt väldigt tidigt i programmet, alltså för introduktionsprogrammet starter. Men vi är också väldigt förnöjda med att vi har fått till detta nya obligatoriska elementet livsmestring i ett nytt land, där detta med karriärkompetens är en viktig del för migrationsprocessen. Alltså det är ju nettop en process och man måste ta höjd för att det tar, kan ta lite tid och man kan tränga dialog knyttet till det och förstå vilka möjligheter som finns i det arbetsmarknad man och det samfunnet man har kommit till då. Mm. Så det är nettop ha en sån dialog baserat eh, innehåll i introduktionsprogrammet, hvor flyktingarna själv kan snacka samman och se vilka möjligheter och lösningar som finns upp mot den kontexten man nu lever i. Det tänker jag är väldigt bra. Mm. Mm. Så det är eh, en av de första sakerna man gör i processen att kunna matcha individen mot arbetsmarknaden. I hvert fall att matcha individerna mot vilken tiltag som är riktigt för akkurat den personen. Altså, som jag sa så är vi nå, i Norge er vi nå, har vi nå differentierat programtid upp mot akkurat vilken kompetens det då blir kartlagt att man har och vilken eh, vilken eh, vilken väg man bör gå upp mot den karriärvägledningen som då blir tillbudt tidigt i eh, för introduktionsprogrammet starter. Så då ska man ju prova att matcha det bättre, alltså matcha de åtgärderna, alltså de insatserna som blir gitt upp mot, uh, mot den kompetensen folk har och de målen de har och sett också då upp mot de behoven som är i arbetsmarknaden. Mm. Mm. 
Mycket intressant tycker jag. Det vill man verkligen följa upp om några år och se hur det har, vad det har resulterat i. Um, ni pratar om vikten av samarbete. Och vad tänker ni mer konkret kring det? Alltså hur skulle de nordiska länderna kunna samarbeta mer för att sätta människor i arbete? Vad tänker du Peter? Nej, men som, som vi gör nu blir inspirerad av hinanden. Och jag kan ju se att eh, Sveriges eh, etableringsjobb, jag kan ju genkende det fra en, en dansk modell, hvor, hvor parterne har været involveret i at skabe en, en, en ordning, som, som, som alle kan acceptere på arbejdsmarkedet, så det ikke er man siger, staten, der ligger noget ned over kommunerne og siger, nu skal I gøre det her, men at man prøver ligesom at, at lave noget, hvor man starter fra i stedet for og, og laver en model, der, der, der har opbakning hele vejen rundt. Øh, og så, så oplever jeg, at vi, vi bliver inspireret af hinanden. Altså, jeg ved, vi kigger jo rigtig meget på, hvad laver de i Norge? Hvordan gør de med det her jobspor? Hvordan har de, hvorfor har de så gode tal? Er det, er det pengene, der gør det? Eller, mm. eller er der faktisk noget, hvor, hvor, hvor man kan få, få gode resultater og god effekt for, for det, vi allerede kender? Så, så jeg tænker bare fortsætte med, med mere af det samme. Mm. Så det er klart ikke, ikke sammenligne en ting, for det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke altid gøre. Det er ikke alt, der kan sammenligne sig. Anna i Finland. Hvad tænker du, at de nordiske länderna burde blive bedre på at samarbejde kring? Hvad skulle samarbejderne kunne handle om? Ja, som de andre har nævnt, så det, vi tittar jo hele tiden väldigt noga på de andre nordiske länderna i alle reformer, som vi gør, og det brukar ingå i alla rapporter i här stycken om hur gör man det här i de andra, andra länderna. Och vi har ju till exempel i Finland tittat ganska nära på den här svenska uh, samhallmodellen. Uh, vi har byggt upp en modell för uh, partiellt arbetsföra och, och hur vi kan öka liksom, deras, deras sysselsättning. Och naturligtvis inom den här gruppen kan det också finnas personer som, som ännu håller på att integreras i Finland. Så att, så att vi tittar nära på varandra. Uh, och då har vi lite olika fokus inom, inom de olika nordiska länderna. I Finland har vi traditionellt sett på gruppen invandrare. Vi har inte bara tittat på flyktingar utan också på personer som flyttar till landet för andra orsaker. Och då kan jag tänka mig att, att vi kunde öka diskussionen kring hur vi kan stödja personer som kommer till de nordiska länderna för att arbeta. Hur, hur vi kan stödja deras integration i samhället, deras familjers integration i samhället. Och, och det här har vi jobbat med ganska aktivt med i Finland inom, inom det här åtgärdsprogrammet Talent Boost. Som vi inte brukar ta upp i de här nordiska sammanhangen eftersom vi mera har fokus på flyktingar och, och integration av dem. Men det är ett tema jag tänker att vi kunde öka samarbete kring. Tack! Tack! Pling på dig. <laughs> ja, eh, Anna Brun i Finland var inne på att eh, en stor del av arbeten inom turism och restaurang har ju gått förlorade under pandemin. Kanske börjar de komma tillbaka nu. Men eh, vad tror ni som jobbar med de här frågorna dagligdags? Vad kommer vi se i jobben i framtiden? Ja, alltså att, som jag sa inledningsvis också så är det klart att vi har ju sett en, en, en uppsnabbning av digitaliseringen ju, här under pandemin. Att vi har ju i mångt och många har jobbat hemifrån och vi har hittat andra sätt att interagera och det har fungerat väl. Så det tror jag kommer fortsätta den utvecklingen. Så att, så att det kommer kanske inte göra att jobb helt försvinner utan mer kanske jobbets innehåll påverkas tror jag. Hur vi, och... Förhoppningen är ju då att vi kan effektivisera vissa delar av arbetena som gör att vi kan ja, utnyttja den tiden som frigörs till mer, kanske mer kvalitativt arbete, analyserande arbete och så vidare. Så att jag tror att vi har, den utvecklingen har sett kommer att påskyndas. Mm. Så att, återigen så handlar det om att skapa förutsättningar så att du har en bra grund att stå på som individ. Vi kommer att se förändringar i framtiden också. Och det är viktigt att känna att man har en grund att stå på, att man också kan komplettera under yrkeslivet. Jag tror på det här med det livslånga lärandet, att det blir viktigt att se möjligheter att kanske då kunna göra insatser, att komplettera sin utbildning i vuxen ålder och sen kunna till och med kanske ändra karriärinriktning och byta jobb helt och hållet <coughs> om det behövs. Va? Men då måste vi skapa förutsättningar. Mm. Och då händer det är intressant också nu i Sverige när det är just den typen av omställningar. Mm. Vad tänker du på då? Nej, men jag tänker på det här till exempel att eh, omställningsstudiestödet som är på gång nu där du alltså, om, du har haft, eh, ja, om du har arbetat och då har faktiskt möjlighet att, att studera ett helt år med 80 procent lön i princip. Mm. Det är ett fantastiskt verktyg som jag tycker att eh, vi ska verkligen vara stolta över och eh, 
där, jag tror det är där en, en nyckelfaktor för framtiden att kunna ställa om i händelse av kriser. För att det kommer att hända i framtiden också. Mm. Så att det är viktigt att vi har den omställningsförmågan. Mm. Du är inne på något intressant här. För vad har vi egentligen lärt oss av den här krisen när det kommer till integration på arbetsmarknaden? Vad tänker du? Ja, yes, si det. Eh, vad har vi lärt? Eh, vi har ju i stor grad hållit eh, det vi har lärt att det kanske kan vara hänsiktsmässigt att hålla dessa grupperna inne i den uppläringen de är, siden de inte får det de ska inför eh, alltså i det programmet. Alltså att det blir väldigt svårt att komma in i jobben då i arbetsmarknaden när det när det är ett väldigt tufft arbetsmarknad, men nu är ju arbetsmarknaden väldigt väldigt bra i Norge. Är det fler lediga stillingar än det var för pandemin, så det har ju tillfrisknat mycket mycket fortare än det vi trodde skulle ske. Vi så ju för oss ett et scenario där det ville ta många år och komma tillbaka till till situationen för coronapandemin traff oss. Så men samtidigt så vill nog liksom arbetsmarknaden nå bli så bra så det vi det vi då ser är vem är det som liksom blir sittande igen i de dessa grupperna med långtidsledighet, även om liksom arbetsmarknaden då skriker efter arbetskraft, mm. vem är det vi inte klarar att få in och det och då så alltså samarbete för att i större grad kunna ge riktiga tiltak och riktiga virkemidler om för den gruppen som står långt unna och som tidigt prövar att möta behoven i arbetsmarknaden i Norge i förhåll till vad slags arbetskraft vi trenger och utan och det är ju fag- och yrkesupplärning, ikvant alltså vi trenger mycket faglärt arbetskraft, sjuksköterskor, lärare, alltså det skriker arbetsmarknaden efter. Men det är en mismatch där som det blev sagt helt inledningsvis så är det ju en mismatch och den är det är en tricky ting. Det är vanskligt akkurat mm. den där och jag vet inte helt om vi har funnit helt nyckeln på det, men vi måste bara försöka och pröva eh pröva vidare eh och då gärna se till våra nordiska naboer för att bli inspirerat. Mm. Mm. Det låter som att om man kommer som ny till Norge så kan det vara en god idé att satsa just på offentlig sektor. Ja, det är det, men det är ju också vi är ju det har vi kanske ett potential för vi har ju också ett gott samarbete med frivillig sektor. Alltså vi ger bland annat ganska mycket tillskottsmedel till frivillig sektor från min organisation för att de ska bidra in i integreringen. Men det att koble eh, frivillig sektor och de tiltak och verktygen de har tätare upp mot den arbets- och utbildningsrättade eh, åtgärderna som också eh, blir gjort då. Det tänker jag det är spännande. Eh, och det prövar vi och se närmare på då hur vi i större grad kan bruka de för att bruka frivillig sektor för att supplera alltså det arbets- och utbildningsrättade tiltakna eh, de nyankomna invandrarna får då. Mm. En sak som jag blir nyfiken på det är du berättar att det kommer finnas en föräldravägledning för nyanlända. Mm-hmm. Va, vad är det för någonting? Nej, det är ju föräldravägledning. Det är säkert många som har hört om ICDP. Alltså det är ju en föräldravägledningsmetod som man då kan välja att benytta om för den målgruppen. Alltså alla som har barn under 18 år eller får barn i löp av introduktionsprogrammet ska då delta i ett visst antal timmar som är forskningsfästet hur många timmar de ska då delta i föräldravägledning. Men kommunerna kan ju då själv välja akkurat vad slags typ av anerkänt föräldravägledningsmetodik de önskar att deras deltagare ska eh, bli tillbud. Eh, men vi såg att detta är, nu är det lovfästet att det ska vara en del av eh, introduktionsprogrammet. Men det var många kommuner som har tillbud detta till sina deltagare i flera år länge före mm. det nu blev lovfästet från första första. Og vi har inte haft någon evaluering av, eh, alltså nu spurt brukarna om akkurat detta, hur de upplever och få föräldervägledning. Men sån anekdotisk sån i förhåll till vad jag har fanget upp sig så är det många som upplever att att det faktiskt är väldigt nyttigt. Men vad lär man sig? Och hur man är förälder i ett annat land, alltså ett land där det är andra regler, andra alltså hur barna ska tillpassas ett annat ett annat samhälle så att föräldrarna klarar att hänga med. Mm. <laughs> och att de kan veta om vilka tillbud som finns som kan stötta dem i att vara föräldrar. Så och detta är ett väldigt gott program i CDP för exempel är ju något som alla kan delta i alltså också majoritetsbefolkningen men har man valt då så fördi man har någon särregna utmaningar när man ska förstå hur kanske en helt annan kulturell kontext hur det är för föräldrar i en helt annan kulturell kontext. Mm. 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 Vi ska strax nå av här men avslutningsvis undrar jag bara Peter vad känner du av det du har hört här idag hittills vad inspireras du av vad vill du ta med dig till Danmark? Ja, riktigt mycket Lige nu så, så, så tænker jeg, at jeg står og, og lytter meget grundigt til, til, til hvad Norge siger øh, i forhold til alle de her tiltag ligesom på, på måske sige, lidt, lidt blødere niveau. Altså forældresamtalerne, øh, hvordan får vi 
fundet den her trappe, hvor man kan gå fra at komme som ny og ind på det ordinære uddannelsessystem. Og der har vi kæmpe store udfordringer i Danmark, at mm. vi taler om dem et eller andet sted på vejen, at, at vi, de får ikke de kompetencer i denne her introduktionsperiode til at kunne komme ind på, på det ordinære uddannelsessystem. Og der, der, det er en kæmpe udfordring. Øh, også fordi målgruppen ikke er større, end den er i Danmark, jamen, så, så, det, så det er det let at glemme og sige, jamen, vi vil ikke fokuserer så meget på det her. Vi har andre problemer, der er, der er større. Men, men jeg er helt klart, de her lidt mere bløde ting, mm. kigger jeg og lytter jeg til. Mm. Jeg skulle vilja tacka panelen Peter Svane, Anna Brun, Benedikte Hollen och Anders Jungberg. En stor applåd för dem. <skratt>